этот курган славы – сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни. Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, то есть нам с вами и тем, кто придет после нас. Суть этого послания проста и всегда актуальна, а в наше время особенно беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества. Мы должны гордиться, это наша гордость, что в Беларуси нет даже маленького памятника неухоженного, заброшенного. Даже россияне, зная об этом, высоко ценят отношение белорусов к памятникам Великой Отечественной войны. А их на нашей земле тысячи, тысячи и тысячи. Кто-то гордится своим богатством в виде природного газа, нефти, золота, металлов. Но нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа. Почему она очень дорога? Потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос, от какого наследства мы отказываемся? Тот, кто хочет забыть эту победу, они просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять. 80 лет назад завершилась одна из самых масштабных военных операций за всю историю человечества – белорусская наступательная операция «Багратион». В ее честь под Минском возвели величественный курган славы. Место было выбрано не случайно. Именно в этом районе была уничтожена попавшая в окружение 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Сражение вошло в историю как Минский котел. Союзники по антигитлеровской коалиции не поверили в столь блестящую победу советского войска. Однако эти сомнения были быстро развеяны, когда по Москве маршем прошли почти 60 тысяч немецких солдат и офицеров, попавших в плен во время операции «Багратион». Строительство Кургана Славы началось в ноябре 1967 года и сразу же стало всенародным. К подножию будущего монумента со всех концов большой страны стекались тысячи людей. Каждый стремился привести гор земли с мест боевой славы в память о тех, кто дал жизнь за мирное небо. В этом выпуске мы расскажем, в чем уникальность знаменитого белорусского мемориала, как супруга руководителя Белорусской Республики помогла перенести курган славы и чьи лица изображены на вершине монумента, как мемориал чуть не оказался в запустении и почему Александр Лукашенко потребовал восстановить этот символ единения всех советских народов. 482 ступени памяти. Курган славы – это действительно особый монумент для Беларуси. Решение его возведения было принято в августе 1966 года, когда Бюро Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси утвердило предложение Минского обкома о сооружении монументальной скульптурной композиции в Минском районе. По задумке она должна была знаменовать победоносное завершение операции «Багратион», итогом которой стало уничтожение группы армий «Центр» – самого мощного объединения войск нацистской Германии. Курган славы решили расположить недалеко от белорусской столицы, рядом с трассой Минск-Москва. Как мы уже рассказали, в этом районе шли наиболее ожесточенные сражения, оккупанты буквально варились в котле. Говорят, место для сооружения мемориала выбрал первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров, а по другой версии его супруга. Изначально монумент начали насыпать с другой стороны дороги. Но Машеров отъехал в сторону Москвы, чтобы посмотреть, как курган будет смотреться на подъезде к Минску. И оказалось, что он сползает с магистрали. Тогда и было решено перенести памятную насыпь на противоположную сторону. Позже дочь Машерова Наталья уточнила, неудачное расположение кургана славы в ту поездку отметила супруга Петра Мироновича Полина Андреевна. Мемориальный комплекс заложили 30 сентября 1966 года представители городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева и Брестской крепости Героя. На памятной плите выбили надпись «Курган славы возведен в честь советской армии, которая в 1944 году сокрушительным ударом 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го прибалтийского фронтов при активном участии партизан разгромила крупнейшую группировку гитлеровских войск и полностью освободила Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». В ходе белорусской наступательной операции советские войска полностью уничтожили 17 и разгромили 50 вражеских дивизий. Память о героях Великой Отечественной войны 
воплотилась в этом рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос этот курган. Его насыпали в буквальном смысле своими руками тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках. Больше года они привозили горсти земли из городов-героев, районов партизанского движения, земли, которая впитала в себя слезы матерей, жен и детей погибших воинов, боль потерь миллионов загубленных жизней. Опять же, представьте настроение тех людей, которые тысячами и тысячами приезжали в Беларусь на святую землю победы и насыпали этот курган. Здесь действительно слезы и настроение миллионов советских людей. Они воплощены, эти мечты, чаяния и настроения здесь, в этом кургане. Нет, наверное, такого святого рукотворного места, как это, где мы с вами сегодня находимся. Непосредственное сооружение Кургана Славы началось в ноябре 1967 года. Сюда доставляла земля из белорусских городов и деревень, городов Героев Советского Союза и других памятных мест, связанных с героическими подвигами советских людей в годы Великой Отечественной войны. И только после того, как паломничество желающих добавить горсть земли прекратилось, здесь стали работать экскаваторы и грузовики. И курган поднялся на 35 метров, а это высота 12-этажного дома. Суммарная же высота мемориала и вовсе превышает 70 метров. Для устойчивости конструкции во время строительства был заложен столбовой фундамент, уходящий на глубину 30 метров. Такие меры были приняты для исключения возможности оползня. Две лестницы по 241 ступеньке каждая опоясывают курган и ведут на смотровую площадку на его вершине. Штыки на вершине кургана символизируют фронты, освобождавшие Беларусь. Первый, второй, третий белорусские и первый прибалтийский. Фундамент обелисков окружен широким каменным кольцом, внутри которого находится надпись «Армии советской, армии освободительницы, слава». На внешнюю поверхность кольца нанесены барельефные изображения лиц, символизирующих обобщенные образы защитников Родины, юной партизанки, старого партизана, летчика, матроса, танкиста, молодых и старых пехотинцев. Монумент открыли 5 июля 1969 года, в дни празднования 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Простой и величественный курган славы гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Хорошо виден издалека, со всех четырех дорог, на пересечении которых он расположен. За величественную глубину идеи и художественное решение авторы памятника, скульптор Андрей Бембель и архитектор Олег Стахович в 1970 году были удостоены государственной премии БССР. Однако как подобный мемориал мог прийти в запустение? Ведь строился он на века и в твердой уверенности в том, что великая страна, победившая самую страшную в истории человечества темную силу, будет крепнуть и процветать. Как отмечал на рубеже 2000-х Александр Лукашенко, те, кто возводил курган и в страшном сне не могли представить, что будет не так, что Советского Союза не станет. Советский солдат-победитель никогда не найдет оправдания тому, что советскую родину не смогли отстоять в мирное время. Белорусский президент подчеркивал, развал Союза породил и разруху в головах, разруху, изощренно подстрекаемую извне и неистово разогреваемую националистами внутри республики. Нахрапистые националисты помыкали и правительством, и парламентом страны. Все советское Великая Победа и победители отвергалось как чужое. Здесь, в Беларуси, в республике партизанки, националисты пытались представить партизан бандитами, а немецких пособников – борцами за национальную идею. В этой обстановке памятники Великой Отечественной и Курган Славы в том числе приходили в запустение. Время укрупняет значение и смысл символов, оставленных в назидание потомкам. Соединение армии, осуществлявшей здесь освободительные бои, прочитывается сегодня как памятное единение всех советских народов, непобедимых своим общим стремлением к свободе, социальному и духовному прогрессу. И прежде всего русских, 
украинцев, белорусов, образующих цивилизацию восточного славянства, украшенную жемчугами и самоцветами других народов. С вершины этого кургана славы мы видим наше общее прошлое и можем заглянуть в грядущее. Верю, несмотря на все несгоды и испытания, народы-братья проложат дорогу в достойное будущее. Ветеранам, освободившим мир от фашизма, не будет стыдно за нас, за наших детей и внуков. Мы должны с честью выполнить завет прошедших славный путь отцов и дедов, сохранить единство братских народов, защитить их мирную и счастливую жизнь. Обновленный курган славы открылся 1 июля 2004 года. На торжественной церемонии тогда присутствовали президенты Беларуси, России и Украины. Но свой современный облик мемориальный комплекс приобрел в мае 2015 года. Нормально чувствуете себя? Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Здоровья. Я же вам говорил, что вечером С момента создания этого памятника капитальных ремонтов как таковых не проводилось. И в этой связи в Вызывалась необходимостью э, навести определенный порядок, и Федерация профсоюзов первой выступила с такой инициативой, и, как я уже сказал, президент поддержал эту инициативу, и вот первая глобальная такая ремонтная составляющая была проведена Федерацией профсоюзов уже начиная с 2003 года. И опять же, это не только была уже работа исключительно Федерации профсоюзов, здесь был клич э, э, брошен э, всему населению нашей страны, очень много приняло участие людей своими деньгами своим участием, поэтому мы благодарны всем участникам за ту работу, которую сделали мы совместно на этом памятнике. И с тех пор в плановом порядке где-то ежегодно, где-то периодически проводились текущие ремонты, в том числе несколько капитальных основательных ремонтов, когда проводились ну, такие глобальные ремонтные работы. Вместе с тем Федерация профсоюзов ежегодно в рамках субботников выходила сюда по наведению порядка. Также по инициативе Федерации профсоюзов на нижней площадке был открыт музей под открытым небом, где сегодня уже мы видим много экспонатов военной техники времен Великой Отечественной войны, которые очень с интересом сегодня осматриваются всеми нашими гражданами нашей страны, которые здесь приходят на экскурсии, в том числе очень много иностранных граждан, которые приезжают, российских граждан, которые приезжают и где-то самостоятельно, где-то с экскурсоводами посещают эту прекрасную, интересную экспозицию. В 2017 году Александр Лукашенко наградил Федерацию профсоюзов премией за духовное возрождение. Высоко был отмечен ряд профсоюзных инициатив, и одним из самых масштабных проектов стала рекомендация конструкция Кургана Славы. Мемориальный комплекс ежегодно посещают около 100 тысяч человек. Задача властей – нарастить число туристов минимум вдвое. Поэтому в 2023 году было решено провести очередную реконструкцию монумента. Эти вопросы Александр Лукашенко держит на личном контроле. У нас остался крайний вопрос, Александр Григорьевич, ограждение на ступеньках и на этом все. А все остальное мы привели в порядок. А ограждение с внутренней стороны? Не испортит э, ну, сам, вид. сам вид. Я думаю, мы какую-то часть начнем делать и посмотрим. Но люди просят. На самом деле, когда сам поднимаешься, иногда хочется рукой за что-нибудь удержаться. Потому что там высота приличная. Поэтому ну, мы начнем, посмотрим. Если там будет не очень, то тогда мы все оставим все как есть. Да, видимо, надо серьезно подумать. Ну и мы тут старались особо, знаете, лишних же денег нету. Поэтому мы так... Ну, ну, дело ну, даже не в деньгах. Не надо испортить ну, первоначальный ну, вид. Ну и, конечно, наверное, одна из самых важных частей нашей экспозиции – это военная техника. Здесь она была, вот и профсоюзы помогали. Ну вот этот паровоз мы привезли со Станькова. Он, помните, стоял возле музея старого Великой Отечественной войны. Он потом стоял в Станькова. Мы его разобрали, привезли назад. На самом деле, вот техника людей, особенно детей, очень привлекает. Еще раз хочу подчеркнуть, вся техника именно времен Великой Отечественной войны. Ну мы не хотим повторять линию Сталина, чтобы, ну, жить современную технику. Именно то, что было связано с 
заниматься войной. Точка общественного питания, в принципе, потреб кооперации, там ее подделали тоже так, в перспективе посмотрим, надо ли там масштабные какие-то ремонты делать. По прошлому году тут 103 тысячи посетило Курган Славы, и я думаю, что в текущем году, понятно, была реконструкция, где-то, может быть, народа было поменьше, но я думаю, что как минимум два раза мы этот объем, объем увеличим. Хорошо. Сам Курхан Славы, конечно же, тоже э, несет под собой информацию и память о тяжелых временах для нашей страны, для Советского Союза. Но вместе с тем он больше, э, скажем, праздника. Это победа, это освобождение. Это связано уже с завершением военных действий на территории нашей страны и завершением войны. Поэтому он больше уже с такими радостными э, событиями связан для нашего народа. И мы с большим удовольствием, конечно, его поддерживаем в таком состоянии и создали уже целый комплекс здесь э, объектов, которые можно посетить. Вот, как я сказал, нижняя площадка, музейная экспозиция военной техники. И, конечно же, будем э, расширять, создавать э, уютные, хорошие условия для пребывания здесь э, и наших граждан, и гостей нашей страны. Есть э, ряд э, планов, э, изучаем э, главе государства. Внесено предложение по созданию здесь музея. Президент поручил подумать, не перенасыщать и не искажать сам смысл самого памятника. Поэтому мы думаем над этим вопросом. И в ближайшее время мы внесем как Министерство культуры, так и администрации президента. Конечно же, будем согласовывать с главой, адми... главой государства возможность отдельных экспозиций тематических на предмет дополнения, аккуратного дополнения вот всего вот этого памятника значит объекта времен Великой Отечественной войны. Очень аккуратно необходимо это сделать. И еще одно наблюдение. Когда поднимаешься на курган славы, перед тобой открывается вид на просторные и ухоженные поля. И тут ты понимаешь, как здорово жить в мире. И на ум приходят слова белорусского президента. Лучше воевать в поле, чем на фронте. Золотые слова. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.